Ayun no, magandang araw. Ito nga pala ulit si Ubi, ang bago niyong hardware. At kung hindi ka pa member ng channel ko, all you gotta do is to click the subscribe button at hit mo na rin ang bell para ma-notify ka naman sa mga susunod kong video. Kung napapansin niyo sa aking or sa inyo ang harapan, alright, marami tayong tropical plant na kalimitang nakikita sa mga bansang malapit sa equator, most especially the Philippines. And... Meron tayong isang uri ng alocasia, meron tayong isang uri ng philodendron Tapos hindi ko alam kung anong uri to pero kanila siya sa tawag na palmera Then simulan na natin sa kukulata Alright, I hope I'm pronouncing it right Pero itong indoor plant na to, hindi siya kasi mahal ng katulad ng iba't ibang indoor plant na binibenta sa merkado Actually, binili lang namin siya na 153 months ago. Mura-mura. Kasi nga, ina-underrate yung uri na nga namin na to dahil nga wala naman siyang magandang variation that purong green lang siya. But, on the other hand, or as you can see, kapag nalagaan mo siya, napaka-perfect ng heart shape ng dahil niya. And, hindi po siya alagayin, hindi siya maselan sa lupa. At uh, kapag kunyari, um, worst comes to worst na overwater mo siya, hindi naman siya agad-agad na lalang tao na gumashi-mashi at the bottom part of plan. Ang um, maganda dito, ang bilis lang lumago. I only started seeing four leaves na hindi namin siya, then months by months, nagpapakita siya ng naparaming daon, may sumisibo lang nga po na tatlo, and you can see those. Alright? Then, yung dahon niya, hindi, um, hindi siya nalalang ta agad-agad. Um, just like na ginagawa namin sa iba't ibang indoor plant namin, like Aglao or Deacon Bacchia, hindi namin siya nilalagay sa isang parte na direktang nasisinaga ng araw. Nilalagay lang namin siya sa bright shade, yun, na location, na medyo humid. Then, alay lang sa tubig, sa pagdidilig. Then, Gaganda na ang kukulata na ito. Di ba? As you can see, nalaan ng dahon niya, heart shape pa. So, napakaganda kapag lumago siya, nabilas siya, lagay mo lang siya sa isang pati ng bahay mo, boom! Ganda na lang itsura. Ang lumig sa mata. And in addition to that, alright? Mabilis siyang magparami. Ayan. Di ba? In the span of... How many months lang na pag-aalaga sa kanya, nagbigay na siya ng isang sibol na panibagong puno na nilipat na namin. And ngayon, as you can see, apat na yung dahon niya. Di ba? Napakabilis, maganda. Despite na pure green siya, unlike the other allocation na may, may um, spot ng violet, tapos violet yung likod, siya pulong green na, pero wala lang. Nagaganda lang ako sa kanya. Green is lucky, sabi nila. It means money. So, if you're starting to, um, to plant an indoor plant, this is something that I could recommend kasi nga, hindi na siya alagain. Kung wala ang ganang time dahil nga may work ka, then all you gotta do is to mainly um, familiarize yourself dun sa mga soy mix na gagamitin mo. Actually, hindi naman siya expensive na soy mix. Organic lang siya. Then, ipa ng, um, ng rice, alright? Or probably kusot yung mga galing sa pinag. Hingi sa lapaw and it will work. Then, dapat may dilus lang na ote yung, ano, yung soy para yung ganyan, nakagalaw ng maganda, um, mas kumakapit din sa, mas, yung, yung dilus kasi na soy parang ini-stimulate niya na magugat na magugat yung halaman. So, dahil nga doon, kumakapit siya. Tapos nagiging, ayun o, no, kung gubunutin mo, nagiging stable siya. Doon tumawa naman tayo sa ating pangalawang plant. Um, tawag dito ay Siloom, parte siya ng Philodendron. And ang plant na to, nakuha ko naman siya sa napakamurang halaga lang din. Um, ng time na yun, nakuha ko siya ng 500 pesos. Lima na yung down niya. Wala namang sunburn yung down niya nung nakuha ko siya. 
Kala ko mga dati, plastic kasi nung ginawa ko, tutubong daong ito. <laughs> Sabi ko ganyan, oh, sir, ganyan po talaga yung texture ng damen. So, yung nabili ko siya ng 500, since hindi malam naman yung daong niya, tumataya na 100 pesos ang kada isang daong niya. Pero, hindi ko na inisip yun. Um, definitely, since regalo, As long as maganda yung polish ng ano, walang mga sira-sarang daon, um, binibig ko siya. Walang patumpik-tumpik, walang dalawa-dalawang isip. Then binigay ko sa tatay ko, sa mga tay, bigalo ko sa'yo. Then after two months na pag-aalaga niya, using the same exact soy mix na ginamit niya sa alopecia, which is um, a mixture of organic soil, ipalang bigas, and then kusod, Finally, um, si multiple growths na down from 5, naging 9 siya. Then, hindi rin siya lagi-laging binidiligan, hindi araw-araw. At least, ina-alter ng airpad ko namin, yung pagdidilig sa kanya. Um, let's just say, MWF, yung pagdidilig sa kanya. And, boom! ba? Diba? Nine leaves na magaganda. Walang nalalanta. Then, bright shaded lang din yung kailangan sa alaman na ito. Uh, nalagay ko na sa third floor noong una. Dahil nga, may pinature na ako. Then, nalagay ko na sa second floor. Basta, hindi direct ang nasisinagan ng araw. Tapos, medyo humid yung paglalagay mo sa kanya. At mahangin. Then, magubuhay siya. Bibigyan ka niya ng multiple leaves na mas magpapaganda sa halaman na ito. And, by the way, nakikita niyo sa aking baba. Alright? Itong palmeron na ito, isa rin sa mga indoor plant na kalimitang makikita mo sa bahay ng Pinoy. Lalong-lalo na kapag meron ang magulan na Bisaya o taga Mindanao, they considered um, the palmeron plant as one of the lucky, um, one of the lucky plants sa Pinas. <laughs> Kasi nga, Pag gumagaling daw, gumagaling ganyan. All right, gumagaling ganyan yung palmera. Ano, pinapapasok niya yung swerte sa bahay mo. So, yun, hindi rin masama na maglagay ng alaman ng palmera sa labas at the end of the day naman, ang um, halaman binubus niya yung kumbaga good vibes sa bahay mo. It's a stress reliever. So, kahit Swerte man o matinit yung halaman. Basta nakikita mo siya na bumabagay sa angulo ng bahay mo. That's the thing that you will only gonna think of. At saka hindi mo na papansinin yung mga ano pa akong sasabihin ng iba. And yung palmera na to, <laughs> salamat sa tita Emi ko. Naharbat ko lang sa kanya to. Um, kaninang umaga, um, usap-usap lang kami. Ang ganda ng plants mo tita. Napakalago. Then, gusto mong mag-milk tea, sige na milk tea tayo. Then, all of the sudden, ah, na lang yung tita. <laughs> Ganon, kabudol ang naging usapan namin. And, thank you once again, binigay sa akin ng tita ko. And, kung bubuhatin ko siya, alright, I'm not so sure kung magkano ang palmera. Pero, ito siya. Ayan, ang lago. Ayan. ba diba? Sabi ng airpot ko, medyo prone daw ito sa uod, sa mga caterpillar. Sabi ko, edi pag may paru-paru, <laughs> maghari mo na lang para hindi mga itlog sa halaman. Yun lang, um, gusto ko lang po gusto nyo yung i-share yung mga halaman na indoor na hindi mo kailangan pagkagasasan ng pera. Um, it, it's... Very inexpensive, but it will give you the same purpose. Napaaganda nila kapag nilagay mo na sa isang sulog ng bahay mo as long as naaanagaan mo sila. Hindi naman importante yung pangalan at saka yung kung gaano sila kamahal. As long as na lush at healthy yung halaman mo, yun yung titingnan ng tao. Alright? Ingat lang po ng otis sa pilodendron, lalo na kapag may mga chikiting kayo sa bahay, let them know na hindi siya pwedeng laro-laroin, hindi siya pwedeng i-rub sa skin kasi meron siyang chemical component na pwedeng maging reason or cause ng pangate up to the extent ng pagtatae. So, ingat ng onte, let them be aware about the negative 
you know, um, na pwedeng negative impact na pwedeng dali ng philodendron. Alright? Pero, at the same time, positive naman tayo. Aside din sa charm na dinadala niya sa bahay natin, magiging air purifier siya para i-cleanse ang hangin na dumadali sa bahay natin. So, may benefits pa rin. And ito nga pala ulit si Ubi. Salamat po sa pagsuporta at manunood niya sa akin up to the extent ng pag-aalaga ko ng mga indoor plant. And kita-kita po tayo sa next vlog. Paalam!